one of the movie's great visionaries, Michelangelo Antonioni. Most movies celebrate the ways we connect with one another. The films of this master mourn the failures to connect. In the empty, silent spaces of the world, he has found metaphors that illuminate the silent places of our hearts, and found in them, too, a strange and terrible beauty. Austere, elegant, enigmatic, and haunting. <laughs> Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Uh, Mr. and Mrs. Michelangelo Antonioni. Nice. Michelangelo Antonioni wielkim reżyserem był. Artystowski, oparty na długich ujęciach styl włoskiego twórcy, który uwypuklał refleksyjną formę jego filmów, do dziś pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń wielbicieli kina. I czy mówimy o intrygującym powiększeniu, czy też o refleksyjnym zawodzie reporter? Dzieła Antonioniego, mimo bardzo wymagającej konstrukcji, ciągle są tematem kolejnych analiz i interpretacji. Rozgłos zyskał Antonioni dzięki przygodzie, która przełamywała schematy, przez co wzbudziła ogromne kontrowersje na festiwalu w Cannes. Przygoda stała się zarazem pierwszą częścią trylogii o samotności człowieka w coraz bardziej zindustrializowanym świecie. Kolejne części, czyli Noc oraz Zaćmienie, poszerzały refleksję nad tym tematem. Również następny film reżysera, Czerwona Pustynia, był próbą poszerzenia tego motywu, przez co według wielu seria Antonioniego wcale nie powinna być trylogią, a raczej tetralogii. W tym opracowaniu chciałbym się jednak skupić na wspomnianej nocy, jednym z filmów w historii kina najpiękniej opłakujących tragedię rozpadu uczuć. Tę posępną rzeczywistość poznajemy przez pryzmat doświadczeń Giovanniego w tej roli Marcello Mastrojani i jego żony Lidii, Jean Moreau, którzy przez cały film snują się po ekranowym świecie w nadziei na przerwanie apatii obezwładniającej uczucia. Stan beznamiętności próbują przełamać poprzez rozrywkę, wybierając się do klubu nocnego, czy też biorąc udział w wielkim przyjęciu w domu magnata przemysłowego Gerardiniego. Jednakowoż wszędzie natykają się na objawy przeobrażeń otaczającego świata, świata i uczuć ich młodości, które odchodzą bezpowrotnie. W pewnym momencie w rozmowie z Gerardinim Giovanni, uznany pisarz, stwierdza, że pisanie to przeżytek. Quante volte oggi uno scrittore si domanda se lo scrivere non sia un istinto insopprimibile ma antiquato. Questo, questo lavoro così solitario, artigiano, questo mettere faticosamente una parola dietro l'altra, questo lavoro che non si riesce a meccanizzare in nessun modo. Ma lei ne è veramente convinto. No. <ride> Però voi altri industriali avete il vantaggio di fare i vostri racconti con le, con le persone vere, le case vere, le città vere, il ritmo della vita, del tempo è nelle vostre mani. Forse anche il futuro è nelle vostre mani. Ten wątek znajduje podkreślenie w śmierci przyjaciela pary małżeńskiej, Tomaso, ogromnego wielbiciela literatury. Metamorfoza i rozpad pewnego świata widoczne jest jednak najlepiej w beznamiętnej relacji bohaterów, którzy sprawiają wrażenie, jakby łączyło ich już tylko przywiązanie i pewna nostalgia. Jest w nocy scena, gdy Lidia udaje się na spacer. Kobieta pozwala ponieść się emocjom, które napełniają ją dawną witalnością. Niczym figlarna nastolatka omija slalomem kolejne słupki na chodniku, w połowie zabawy przerywa jej jednak obecność starszej kobiety, która jakby przypomina Lidii, że nie jest już w wieku na takie frywolne zachowania i momentalnie sprowadza bohaterkę do poziomu wcześniejszej powagi. W takich scenach najlepiej widać kunszt Antonioniego. Na pierwszy rzut oka przywołana scena wydaje się trywialna, ale po seansie całego filmu Zdajemy sobie sprawę z jej znaczenia, 
z tego, w jaki sposób rozbudowała psychologię postaci, świat ekranowy i przede wszystkim, jak poszerza myśl przewodnią filmu. Kino włoskiego reżysera przepełnione jest takimi niepozornymi, a czy niezwykle znaczącymi i przecudownie zainscenizowanymi szczegółami. Giovanni pozostaje całkowicie obojętny w stosunku do żony. Ekscytacji odnajduje w innych miejscach i w postaciach innych kobiet. W szpitalu, w namiętnym uścisku z pacjentką, w klubie nocnym w obrazie zadziwiająco elastycznego ciała występującej tam murzynki i w końcu w domu Gerardiniego w próbie nawiązania romansu z Valentiną, córką gospodarza, w tej roli Monika Vitti, aktorka znana również z innych części tetralogii Antonioniego. Mi trovo qualcuno che venga a giocare con me? Io non vado bene. No, troppo vecchio. Se gioco con lei certamente ringiovanisco. Io non voglio ringiovanire. Perché? Avanti, mi dica perché. Ecco, avrei vinto. Ich pierwsze spotkanie, tak cudownie zainscenizowane przez reżysera, przesycone jest subtelnym i eterycznym flirtem. Bel colpo, ma senza cuore. Eh sì. Próba wskrzeszenia uczuć jest jednak łudą, szczególnie w kontekście Lidii, o czym świadczy finałowa, chyba jedna z najsmutniejszych w historii kina, scena rozmowy małżonków o świcie. Słowa Dziewaniego pozostają tylko pustymi, mechanicznymi frazesami nadziei. Nie jest on w stanie wskrzesić dawnych uczuć, choćby dlatego, że już nawet nie potrafi ich rozpoznać. Spoilers. Po emocjonalnej nocy Giovanni i Lidia wychodzą z domu Gerardiniego i postanawiają jeszcze usiąść na trawie, aby w akompaniamencie muzyki popatrzeć na świt wschodzącego nowego dnia. Zaczynają rozmawiać. Lidia zdradza mężowi skrywaną przez całą noc informację o śmierci Tomasu. Oboje wspominają przeszłość, młodzieńcze uniesienia, kiedy to byli uwikłani w romantyczny trójkąt z ich zmarłym przyjacielem. Okazuje się, że Tomaso, podobnie jak Giovanni, zalecał się do Lidii, ale ta wybrała początkującego pisarza. Dopiero tutaj Antonioni ukazuje nam cały bagaż uczuć i zależności bohaterów. Przez cały film praktycznie nie wiemy, z czego dokładnie wynika przywiązanie małżeństwa. Końcowa scena uzupełnia te powstałe luki i przedstawia pełny obraz ich relacji. Se tu dici questo, se vorresti essere già morta, vuol dire che mi vuoi ancora bene. Prawdziwa tragedia jednak jeszcze przed nami. Lidia wyjmuje z torebki skrzętnie przechowywany, pełen uniesień list i odczytuje jego treść. Stamane tu dormivi ancora, quando mi sono svegliato. A poco a poco, uscendo dal sonno, ho sentito il tuo respiro leggero. I attraverso i capelli che ti nascondevano il viso ho visto i tuoi occhi chiusi e ho sentito che la commozione mi saliva alla gola e avevo voglia di gridare e svegliarti perché la tua stanchezza era troppo profonda e mortale. Giovanni wsłuchuje się w każde słowo. Widać, że utożsamia się z autorem, ogarnia go nostalgia, ale nie potrafi rozpoznać twórcy. Na pytanie... Lidia z konsternacją odpowiada Właśnie w tym momencie kobieta zdaje sobie sprawę, że z emocjonalnej więzi, która ich łączyła, nie pozostało już nic, a podtrzymywane złudzenia są całkowicie płonne. Giovanni, niemal mechanicznie, próbując podtrzymać jedyny pewnik w jego życiu, postanawia wskrzesić dawne uczucia i namiętnymi pocałunkami stara się przekonać żonę do swojego oddania. Teraz już Giovanni próbuje wmówić nadzieję nie tylko sobie, ale także Lidii. Używa siły, aby posiąść żonę i w ten sposób ożywić ich związek. No, 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 Dillo, dillo, 
Non, non lo dico. Non lo dico. Kobieta w końcu milknie, a kamera odjeżdża ukazując panoramę porannego świtu. To wspaniałe, niejednoznaczne zakończenie pozostawia widza z oczywistym pytaniem o dalsze losy małżeństwa. Czy Lidia zamilkła i poddała się mężowi, ponieważ ostatecznie uległa pod ciężarem beznadziejności swojego losu? Czy Giovanni jest jeszcze w stanie przekonać żonę do miłości, którą zresztą najpierw musi mechanicznie obudzić sam w sobie? Co dokładnie oznacza finałowy obraz świtu, początek końca, czy też koniec uczuciowego mroku nocy? Mimo upływu lat, noc pozostaje więc jednym z najciekawszych filmów o rozpadzie uczuć. A mistrzowsko poprowadzona i zagrana, scena finałowa idealnie dopełnia obrazu emocjonalnego spustoszenia. Noc, mimo pozornego wycofania bohaterów, jest filmem pełnym uczuć, doskonale ukazującym twórczość Antonioniego, który używał surowej, acz precyzyjnie wystylizowanej formy, aby odkryć całe spektrum emocjonalności. Do takiego kina i takiego reżysera zdecydowanie warto powracać. La vita sarebbe sopportabile se non ci fossero i piaceri. E tu? No, io non ho più idee. Ho soltanto memoria. 